بسم الله الرحمن الرحيم جنب دكتور سفات جنب دورانيس جنب دوراخيرس مومنتس جنب سبايس همه خواره و برادره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما های دشوار را همه ما امسال گذشتاندیم هر کسانو در جنگ لپاره په افغانستان که د خارجی اسکر شتون پلمکاو د خارجی اسکر و د وطل لو بهیر د بهیر لسرات سره جنگ لا تیس کرد دوی گمان کاو تا افغانستان به تبا کری خلکت سنگت تاریخ ثابته کرده هر حقا چوک تبا شوی تا دا افغانستان د تبا کولو او ما تولو خوبونه لیدلی دی پا هر حال د افغانستان دخمنان که هر چو بخپل و مقصدونو که ناکام شد او ناکام بشی خو امنیتی مشکلات زیاد کرد او سموک دزرگون و تنوالو وینی او به حولی آخری بلگه شکریه په زابل که او تورپیکی په کندار کدی اما مردم ما به صورت جمعی با عرکات مدنی خود هفته گذشته در سر تا سر کشور نفرت و انزجار خود را از خشونت، ترور و آنانی که ما را بیرحمانه هدف قرار می دهند در اعتزارات مدنی به نمایز گذاشته دنیا شاهد این بود که میان اکثریت مطلق این ملت که صلح و آرامش می خواهند و عده بسیار اندکی که با بازی بیگانگان را خوردند و در خدمت منافع آنها اند و یا خود در این کشور بیگانه اند که به ترور مردم ما گماشته شدند از زمین تا آسمان فرق است البته یوازه جنگ او نامنی زموگ لوی استونزه نوه زموگ بلا لوی استونزه د اقتصادی مشکلات او پتیر بیا د زوانانو ته د کارونو د کموالی ستونزه و کله چې دلته یو سل و دش سره خارجی عسکر موجود و نو هغوی د خپل لوجستیکي او نورو چارو لپاره څلور سوه زره خارجی او داخلی قراردادیان لرل چې په نتیجه کې په لکونو کسانو ته د ښو ماشو کارونه برابر و د خارجی عسکرو له وتلو سره نه یوازې دغه کسان وزگار شول بلکه گنو هر کسانو ته هم اقتصادی مشکلات ور پیدا شول چه ده دغه کسانو د گټې وټې له برکته ځان ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کوله با رفتن اساکر خارجی به صورت طبیعی مصارف مالی خارجی که مرتبط با فعالیت های نظامیان بود نیز محدود شد کشورهایی که اساکر شد در افغانستان بودن قبلا مقادیر بیشتر پول را در کشور ما مصرف میکردند وقتی از ساکرشان رفت آن پول ها هم رفت شما میدانید که با محدود شدن امکانات مالی که از دو سال قبل آغاز شده بود پول کافی به ادامه کار بعضی از نهادها نبود و بدین دلیل در حال حاضر حتی نیمی از این جوها و محسسات دیگر در کشور فعالیت ندارد تشدید جنگ و کاهش کمک های خارجی رو اقتصاد افغانستان و زمینه های کار تاثیر منفی گذاشته است و این تاثیر بیشتر بر آن اده از انبتنان ماست که کار و اشتغال ندارند و روزانه در چارایی ها منتظر می مانند که کسی پیدا شود و آنها را برای کار ببرد تا را برای خانواده هایشون پیدا کنند تلاش عمده ما در عرصه اقتصادی در سال گذشته این بود که اعتماد کشورهای تنبیل کننده را اعاده کنیم و روابط کشور را که با همکاران بین ملیش شدیداً سرد شده بود دوباره بهتر سازیم خوشبختانه در این عرصه حکومت وحدت ملی موفق است در این زمان ما بر سر کارهای عمده که در دراز مدت اقتصاد کشور را از اتکا به کمک های خارجی کم سازیم کار نمودیم و اصلاحات دوامدار اقتصادی را به شمول سرفجوی ها 
در مصارف دولت سر دست گرفتیم ما بر علاوه به فکر آن اده از وطنان خود نیست بوده ایم که در حال حاضر کار و اشتغال ندارند و اولادهایشان نان میخواد برای مقابله با این مشکل از منابع مختلف ملی و کمکی یک مقدار پول آماده کرده ایم تا پروگرام ملی اشتغال زایی برای صلح طرح و عملا آن را امروز افتتاح می کنیم هدف اصلی پروگرام ملی اشتغال زایی ایجاد زمینه های کار و اشتغال جدید برای مردم است تلاش می شود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهر ها و هم برای روستانشین ها کار ایجاد شود با کلیوک غوالو سید باغونو او کربندو دی آسلاتو دی زیاد تولو دی اوبو لگوالو دی سیستم دی خکوالو او دی زراعت دی بهتر کوالو لپاره زارینو تا مالی مرستی ورکرو مکوله شو تی خپل آسلات چو برابر زیاد کرو خود دی مقصد تا دی رسیدو لپاره یو لوی مشکل داده تی مو کروندگر مو پا باغ او پتی بانده خلق استخدام اولو دی پاره دی مصرف کولو پیسی نلری دی کارموندین دی ملی پروگرام یو مقصد داده چه ده غزاری اینو تا پیسی ورکرشی چه ده زراعت او باغداری او اوبوله گولو دی بهتری لپاره کار اوربانده اوکری پا دی دول با هم آسیلات زیاد شی او هم با پا کلیو که دی کار نوی فرصتون پیدا شی پا کلیوالو سیمو که دی لارو جوڑاولو دی کارموندین دی ملی پروگرام یو بلا برخده چنین انشالله کار پل کیگی پا اول مرحله که به سلور زره و وسته و کلی او به پسرلی که تر پینزل هز زره و کلیو که به تر پوخ خلانده راشی یعنی چار هزار افزد قریه کار امروز شروع میشه و در تا اول بهار پانزده هزار قریه ما زیر پوشش خواهد آمد یک هدف عمده پروگرام اشتغ... ملی اشتغال زایی در شهرها این است که تعداد زیاد از این وطنان ما برای پاککاری شهرها استخدام می شود. شهرهای بزرگ ما متاسفانه با داشتن محیط ناپاک باعث تولید بسیاری از امرازند. این حالا قابل تحمل نیست. در نظر است که از آرها نفر برای پاک کردن شهرها و تنظیف آنها مشغول به کار شود. خوشبختانه در سالهای اخیر بسیاری از جوانان ما شغل و حرفیات گرفتند پروگرام ملی اشتغال زایی زمینه های کار برای بخش از آنها را نیز فراهم خواهد کرد علاوه بر آن همان گونه که وعده کرده بودیم کارهای ابتدایی روی خانه سازی و شهرسازی را آغاز کردیم هدف این است که نزدیک به صد هزار با منزل ارزان قیمت را بسازیم و برای تأمین منابع مالی آن به مراجع مختلف در حال مذاکره هستیم در نتیجه این تلاش های ما کشور دوست چین موافقه کردند که منابع کار ساخت و تعمیر ده هزار خانه را بپردازند کار این پروژه بزرگ ملی فعلا در حال اجرا شدن و آغاز است که زمینه کار برای ازارها نفر را فراهم می کند در کارموندن ملی پروگرام در افغانستان در طول سیمو لپاره ده مگل که چنگه چه در خار او کلی ترمند تبیز نمنو هیت سیمه هم تربل سیمه زیاد نگرن او در متوازن انکشاف در اصل پس هست طولو تا برابر توجه کو در پروگرام سر لهم دش پی پیلی گی البته در حواد اخوالی پوجه بزین چاره پا یخو سیمو که پسرلی تا معتلشی او پا کمو سیمو که چه امنیتی مشکلات زیاد دی زین چاره به ده امنیت تر بهتری پوره و زندگی خلالوی اثره ده کارموندین ملی پروگرام سر لهم ده شبه پل شویده باید واضح ساخت که برای حل مشکلات اساسی اقتصادی به اقدامات بنیادین اصلاحی ضرورت داریم که بالایان کار جریان دارد به طور مثال می خواهم در مورد پیشرفت های ما در مورد برق و کارهای در دست اقدامان کم توضیح بدهم تأمین برق برای انکشاف اقتصاد و ایجاد کار یک امر مهم است تا خزان سال آینده تولید برق در افغانستان دو برابر می شود در حال حاضر ما 231 مگاوات برق از تأسیسات 
و منابع آبی و داخلی خود تولید می کنیم. اما با توفیق الهی همین وقت سال آینده این مقدار تا دو برابر افزایش می آبد و دو سد و چل مگاوات برق دیگر تولید خواهیم کرد مطالعات تکنیکی این بخش تکمیل شده و کارهای مقدماتی این پروژه های تولید برق که در برخ موارد با همکاری سکتور خصوصی انجام می شود نیز آغاز شده است فعلا زمان تطبیق آن فرا رسیده است که با اکمال فاز اولش در طول یک ساعت 100 مگاوات برق از انرژی آفتاب 100 مگاوات برق حرارتی از منابع گاز طبیعی کشور خود ما و 42 مگاوات برق که بند سلما به تولید مجموعی برق کشور افزوده می شود همچنان در ظرف دوازده ماینده عبده بند آبی متوسط و بزرگ انشالله و تالا ساخته می شود که بودجه آن را تا اندازه زیاد از مدارک مختلف تشخیص کرده ایم و برای فراهم آوری متباقی بودجه جدا کار جریان دارد مطالعات تکنیکی اولیه این بند ها نیز صورت گرفته و فعلا وقت تطبیق آن فرا رسیده است این عبده بند در عبده ولایت افغانستان امار می شود. با تکمیل شدن بودجه این پروژه های تولید برق و بندهای آبی حد اقل برای 25 هزار نفر کار به صورت مستقیم ایجاد می گردد. بهبود در سیستم آبیاری و دو برابر شدن تولید برق تبند زمینه های زیاد کاریابی را برای هموطنان ما به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد کرد. من و سایر همکارانم در حکومت وعدت ملی به صورت روزمره تلاش داریم تا سایر پلان های انکشافی و اقتصادی را که برای کشور داریم به مرحله اجرای شدن برسانیم و در وقت آن به ملت بزرگ خود در مورد آنها خواهیم گفت فعلا مجده من به هموطنان این است که پروگرام ملی کاریابی و اشتغالزایی آماده تطبیق است و از پلان به مرحله اجرا رسیده است که می تواند انشالله برای تعداد زیاد از مردم ما مخصوصا آن در جوانانی که میخواند به کشور خود خدمت کنند کار فرهم نمود خواهران و برادران هموطنان با عزت من دولت و مردم به خاطر حفظ ثبات سربلندی تاریخی و آینده آبرومند نسل های آینده کشور در, جنگ در یک جنگ اعلان ناشده علی خود روزانه قربانی میدهند کشور ما از این جنگ دوامدار خسته است اما ما به عنوان یک ملت سربلند و فداکار ظرفیت های استثنایی، معنوی، انسانی و مادی در اختیار داریم. در غایت امر با اتحاد و همدلی و از قوه به فعل در آوردن و استفاده بهینه از این منابع و ظرفیت های مادی و معنوی و با قبول مسئولیت فردی و جمعی خود می توانیم مفقیت را از آن این ملت بزرگ خود بسازیم. تا دیروز، به دلیل اتکای بیش از حد و منابع امنیتی و مالی همکاران بینمللی میزان مشکلات ما شاید در کوتا مدت کمتر بود اما امروز و فردای ما باید به اتکا به ستونهای استوار منابع داخلی پایدار گردد در این مسیر برای مدت ملتمان با مشقات و سختی ها دست و پنجه نرم خواهند کرد اما به دلیل درک پذیرش مسئولیت و با آرزوی و پای خود استادن این ملت و به دلیل تقاضای جمعی من برای اصلاحات از میزان مشکلات ما به صورت تدریجی اما بنیادی کاسته خواهد شد زمان آن که دیگران مسئولیت ما را بگیرند و احتیاجات امنیتی و مالی کشور و مردم ما را فراهم کنند گذشته است اگر ما خود در فکر فلاح و بیبود مردم خود نباشیم مطمئن باشید که هیچ کس دلسوزتر بر مردم ما نخواهد بود اما اگر ما از حد اقل لها استفاده اقلانی و بهینهی را انجام دهیم اتحاد و همدلی خود را حفظ نماییم استوار در مقابل مشکلات بیستیم و اعتماد نسبت به خود را اعاده کنیم و به درد همدیگر خود را شریک سازیم شرکای بینولی ما نیست با ما در رای ثبات و انکشاف کشور همکاری خود را ادامه خواهند داد ما نیز مانند سایر ملل مترقی قادر به این هستیم که از این طریق سر بلند و با افتخار بدون اینکه برای مدت طولانی به دیگران محتاج باشیم 
جایگاه تاریخی خود را دوباره دریابی انشاءالله زنده باد افغانستان شوانده دیوی افغانستان <تصفيق>